Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba historia szybowca, która ma swój przedwojenny i powojenny rozdział. Bohaterem odcinka jest polski szybowiec Komar. Pierwsze Komary zaprojektował w latach 30. wybitny polski konstruktor Antoni Kocjan przy współudziale Apolinarego Sobierajskiego. To był Komar z roku 1933 i Komar Bis z 1937. Komar Bis to była konstrukcja wzmocniona na podstawie doświadczeń z pierwszej wersji i dzięki tym wzmocnieniom on był dopuszczony m.in. do holu za samolotem, co nie było w przedwojennych szybowcach wcale rzeczą oczywistą i do lotów chmurowych. Te szybowce służyły do zaawansowanego treningu jako szybowce jednomiejscowe. To już był taki szybowiec pełnokadłubowy, on jeszcze miał otwartą kabinę. No ale wtedy, pamiętamy, standardem były szybowce typu wrona, czy, czy żaba, czy czajka, takie do ślizgów ze zbocza. Komar to już wtedy była poważna konstrukcja. Komar był zdolny do wykorzystania bardzo słabych noszeń termicznych, dlatego że on mógł się utrzymać w powietrzu przy prędkości. Różnie źródła podają rzędu 40 km na godzinę. Niektóre mówią o tym, że minimalna prędkość to było 37 km na godzinę, czyli to naprawdę musiało być uczucie stania w miejscu. I do tego ten szybowiec w zależności od wersji ważył 118 kg. Ten zwykły komar, komar bis ważył 130 z tego co pamiętam. I to były szybowce również bardzo lekkie, także bardzo niewielkich noszeń ym, trzeba było szukać, żeby długo utrzymać się w powietrzu. No i te szybowce dosyć udane były produkowane do wybuchu wojny. Ich w Polsce powstało od 60 do 80 egzemplarzy, ale były też budowane na licencji w siedmiu krajach, gdzie zbudowano tych komarów około 20. Polscy lotnicy i lotnicy zagraniczni uzyskiwali na nich dobre wyniki sportowe, pobito wiele rekordów i tutaj na uwagę zasługuje chociażby trwający ponad dobę lot Wandy Molibdowskiej, który był ówczesnym rekordem świata. Z kolei estończyk Woldemar Wun zdobył nagrodę za pierwszy przelot bez napędu nad Zatoką Fińską. On zbudowanym w Estonii na licencji Komarem przeleciał trasę z Talina do Helsinek, pokonując 60 km nad wodą. Ten lot trwał 90 minut i co ciekawe szybowiec Komar został wycholowany przez samolot RWD-8, konkretnie licencyjną wersję również zbudowaną w Estonii. Hol był na wysokość 3800 metrów, natomiast cel osiągnięto z bardzo dużym zapasem 2200 metrów wysokości. W przededniu II wojny światowej, czy w zasadzie już po jej wybuchu, z okupowanej Warszawy, z częściowo zajętego przez niemieckiego agresora lotniska, dwóch polskich pilotów uciekło na Komarach. Udało im się przelecieć w kierunku południowej granicy Polski, skąd przedostali się na Węgry, no i tam wstąpili do później sformowanych polskich sił zbrojnych na zachodzie. Jeśli chodzi o lata wojenne, to wojny nie przetrwał żaden Komar i wojny nie przeżył niestety również Antoni Kocjan, twórca Komara, on był bardzo zasłużonym działaczem dla polskiego państwa podziemnego. On walczył w szeregach Związku Walki Zbrojnej, w szeregach Armii Krajowej. Tam się odznaczał bardzo dużym sprytem, odwagą, jako w zasadzie żołnierz, ale również wykorzystywał swoją wiedzę techniczną do rozpracowywania chociażby niemieckiej tajnej broni odwetowej, broni serii V. On został nawet przez Niemców zatrzymany, został osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w 1940 roku, skąd go po 10 miesiącach zwolniono. No ale trzy lata później został aresztowany w czasie łapanki w Warszawie, został osadzony na Pawiaku, była gotowa ze strony polskich żołnierzy podziemia akcja odbicia go, no ale niestety został on już w czasie trwania powstania warszawskiego 13 sierpnia 1944 roku rozstrzelany no w czasie ostatniej albo przedostatniej egzekucji więźniów Pawiaka. Wojnę natomiast przeżyła żona Elżbieta Kocjanowa, która przechowała część dokumentacji technicznej, którą stworzył jej mąż. I zachowała się między innymi dokumentacja szybowca Komar w wersji tej pierwotnej, nie w wersji Komar Bis. I ona stała się podłożem do powojennego rozdziału historii szybowca Komar. Po wojnie, bezpośrednio po wojnie już funkcjonował Instytut Szybownictwa, a szkolenia odbywały się dalej na szybowcach jednosterowych i brakowało szybowca takiego bardziej zaawansowanego i jednomiejscowego, stąd sięgnięto do przekazanych przez Elżbietę Kocjanową planów Komara. I inżynier Marian Wasilewski opracował na ich podstawie szybowiec, 
który no w zasadzie był częściowo odtworzeniem tej wersji BIS, a częściowo przystosowaniem do powojennych realiów konstrukcji i powstał szybowiec, który został nazwany Komar 48 od roku wdrożenia go do produkcji. Główne zmiany względem wersji przedwojennej to jest dodanie haka do startu za wyciągarką i dodanie hamulców aerodynamicznych na skrzydłach. Zmieniono też tylną część szybowca. Tam przed wojną znajdowało się takie charakterystyczne dla konstrukcji Kocjana usterzenie płytowe. Zostało ono zastąpione i Komar 48 miał tradycyjny statecznik z oddzielnym sterem wysokości. Komar 48 powstał w pięciu egzemplarzach, które były szeroko testowane, ale również wykorzystywane do lotów rekordowych. Tutaj chociażby lot Stanisława Wielgusa, trwający ponad 35 godzin, zasługuje na uwagę. No i po wprowadzeniu niezbędnych zmian wprowadzono do produkcji finalną wersję, która nazywała się Komar 49, ISB Komar 49. I ten szybowiec był produkowany... W 120 egzemplarzach został stworzony, był użytkowany aż do roku 1965, czyli można było jednocześnie na lotnisku spotkać Komara i Zefira 3. A tutaj widzimy Komara jadącego na górę żar specjalną kolejką. ISB Komar był zastrzałowym górnopłatem z odkrytą kabiną i dużym wiatrochronem o konstrukcji całkowicie drewnianej, z podwoziem bez kół on opierał się tylko na amortyzowanych płozach. Przed wojną przednia płoza była amortyzowana takimi gumowymi kołkami czy klockami, natomiast po wojnie była tam długa dętka napełniona powietrzem, no taka jak chociażby znana wszystkim z bociana. Dość istotnym zmianom konstrukcyjnym poddano też płat. On miał inny troszkę obrys i wznios niż wersja przedwojenna, ale co najważniejsze zrezygnowano z żeberek nawlekanych na dźwigar. To jest technologia budowy dosyć kłopotliwa, w taki sposób chociażby była budowana salamandra. Jak rozmawiałem z panem Witoldem Nowakiem, który salamandrę odbudował i oblatał, no to mówił, że on drugi raz by się raczej nie podjął budowy salamandry, między innymi właśnie dlatego, że jest to szybowiec, który po pierwsze ma bardzo dużo metalowych, skomplikowanych okuć, mimo tego, że jest drewniany, a po drugie dlatego, że ma nawlekane na dźwigar żeberka, co jest ogromnym problemem wykonawczym. Przedwojenny komar miał to samo rozwiązanie, natomiast ta wersja powojenna już miała żeberka dołączane do dźwigara, przez co o wiele łatwiej było ten szybowiec produkować, zwłaszcza wielkości. Seryjnie, no 120 egzemplarzy to jest spora seria, jak na szybowce. Co ciekawe, z wersji przedwojennej zniknął zakrętomierz i busola. Komar 49 miał tylko prędkościomierz, wysokościomierz i wariometr. Komary można było również poznać po kolorze. Przedwojenny komar był w naturalnym kolorze sklejki i płótna. Komar bis był popielaty, natomiast powojenny komar 48 był taki jasnobrązowy, a prezentowany tutaj na zdjęciach muzealny komar 49 był pomarańczowy. I takiego właśnie pomarańczowego komara można oglądać do dziś w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Mam nadzieję, że historia tego szybowca się Wam podobała, zwłaszcza ten przelot nad Zatoką Fińską moim zdaniem jest tutaj bardzo takim miłym i ciekawym epizodem. I ten odcinek chciałbym też zakończyć pozdrowieniami dla jednego z widzów zabytków nieba, dla Alka, który jest jednym z naszych młodszych widzów. Bardzo interesuje się on i samolotami, szybowcami, również komarami. Także mam nadzieję, Alku, że ten odcinek Tobie dedykowany Ci się spodobał i że będziesz nadal oglądał Zabytki Nieba i dowiesz się wielu ciekawych rzeczach jeszcze o innych samolotach i szybowcach. A wszystkich zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek Zabytków Nieba. Dziękuję za uwagę i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!